Итак, вот смотрите, здесь у нас сейчас вот такое вот цветное кино, да. Мы можем сделать его черно-белым, к примеру, каким образом. Значит, первый способ, это идем в видеоэффекты, находим папочку Color Correction, вот, и здесь есть Channel Mixer. Channel Mixer, можно так сказать. Значит, естественно, вы можете здесь как бы все цвета переопределять, но здесь есть еще а, вот такой вот чекбокс, монохром называется. Вот если мы поставим сюда галочку, то а, фильм у нас будет вот такой вот черно-белый. Вот, значит, это первый вариант. Давайте я удалю данный эффект. Следующий вариант. Значит, из этой же папочки Color Correction у нас есть в самом низу эффект Tint. Давайте мы его накладываем. Вот. И у нас, смотрите, получается то же самое черно-белое кино. Вот. Но данный эффект, он чем э, хорош, да? Ну, допустим, вот старое кино у нас вот э, было как бы вот с такими э, желто-коричневыми оттенками, да? Эффект сепия еще он назывался. Вот здесь вот мы можем поменять это все, да? Кликаем на цвет, Map Black to, да, и выбираем вот цвет, какой-нибудь вот коричневый, вот такой вот, окей. И мы видим, что у нас вот такое вот коричневое кино стало, да, вернее, эффект сепии появился, вот. Но а здесь у нас, конечно, не очень четко все, поэтому а я советую еще добавить к этому эффекту, а вот чуть выше тинта находится на, одну, на две ступеньки RGB Curves. Добавляем, да. И а здесь в этом фильтре есть вот такие вот четыре диаграммы, которые мы можем использовать. Вот первая диаграмма мастер, которая... То есть кликаем на саму линию вот так вот и делаем чуть светлее, вот так вот тянем. И кликаем вниз, да, то есть делаем вот чуть контрастнее. Вот, таким образом вот мы повышаем контрастность. Так, чуть светлее, да, сделаем. Вот, и так много. Вот, и таким образом у нас как бы лучше смотрится это все, да. Далее, теперь вот смотрите, то есть вы можете также применить не только сепию, а любой другой цвет. То есть выбираете здесь Map Black to и, к примеру, вот у нас океан, конечно, снимали в аквариуме, но давайте сделаем, что у нас мы на глубине океана. То есть выберем какой-нибудь вот зеленоватый, вот даже вот такой вот цвет мурена, да, вот, выберем. Вот, вот такой вот цвет, окей. И у нас уже, видите, вот такой вот цвет появляется. Так. Вот, отлично. Вот, то есть, такое впечатление, что мы находимся как бы на глубине океана, где вот э, только вот темно-зеленые краски. Вот. Ну и естественно, если вы хотите заменить еще беленькие а, на другие, ну более глубокие цвета, мы а, кликаем на Map White to, вот, и меняем, ну скажем, на какие-нибудь там вот светло-зеленые, да, окей. Вот, уже а, эффект, уже видите, уже более другой такой появляется, вот. То же самое вы можете использовать как бы баловаться и с другими цветами, если у вас съемка была в какой-то другой обстановке. Значит, что я сделал? Положил на дорожечку видео 1 вот такой вот классный фон, да. Далее, сверху я положил вот такой вот футажик, вот на черном фоне. Что я к нему применил? Я еще применил из папочки Кейнг Ультра Кей. Вот, да. Сейчас я включу данный эффект. Вот. У нас черный фон съелся. 
Вот. И вот таким вот образом выглядит наш красивый футаж. Да? Это вот как вариант. Еще можно на нем попробовать. Ультракейнг такой. Вот. Но мы с вами будем учиться применять маску. Вот, допустим, к этому цветочку. Может быть, это, конечно, не совсем корректный пример, но я вам покажу, как работают маски. Значит, смотрите, допустим, нам надо что-то вот выделить вот, и санимировать эту маску. Ну, можно даже и переместить, ну, переместить куда-то. Да? Значит, в, в этой же папочке Video Effects, в папочке Keying есть несколько масок, которые можно настраивать по ограничению. Это 4-point garbage made. Маска из четырех точек. Вот. Вот так вот, да. То есть мы отрезаем все лишнее за пределами вот этого прямоугольника. Маска из point garbage made из восьми точек. И маска 16-point garbage made из семи точек. Ну, давайте выберем самую лучшую. Это из восьми точек. Да? То есть чем больше точек, тем лучше. Накладываем данное, данную маску на наше видео, которое лежит на второй дорожке. Вот. И значит, вот здесь у нас куча, куча настроек. Если все это вручную двигать, это не совсем удобно. Поэтому кликаем сразу на название нашего фильтра. Вот. И здесь вот появляются вот, вот эти вот точки, да, которые можно вручную двигать и изменять. Ну что ж. Отматываем на начало, потому что нашу маску мы будем анимировать. И начинаем применять данную маску. Ну что ж, двигаем наши ключики. Вот нам нужен, допустим, вот, вот этот цветок. Да? Вот так вот. Вот так вот двигаем. Вот. Далее. А, анимируем наши значения. Вот эти все. Да, нажимаем на часики. Вот, и проматываем нашим э, курсором ползунком. Вот, конечно, чем больше таких ключей вы поставите, видоизмените, э, тем э, лучше, кстати, будет э, анимация маски. Да? Вот, мы сейчас выравнивать так особо не будем. Нам главное увидеть сам смысл работы нашей маски. Вот. Ну, естественно, как я уже сказал, это может быть не совсем такой вот корректный пример. Маску мы, вы можете использовать как бы в, немножко в других целях. Допустим, когда снимаете видео на каком-то фоне, снимаете фон отдельно, видео отдельно, вот, и накладываете на разные дорожки. Да? Ну, пусть пока вот так вот. Так, далее отматываем. Все вот это вот выставляем сейчас. Смотрим, как у нас анимируется маска. Да что такое? Ну, 
пусть вот как-то так, да? Далее. Цветок наш распускается. Делаем больше. Вот, то есть сейчас вот точно я не буду настраивать. Пусть у нас будет вот как-то вот так. Пока. Вот. Ну, пусть вот так вот мы и пока оставим, да? Вот, далее. Если мы хотим переместить изображение, ну, куда-нибудь там в сторону немножко, просто кликаем, то есть у нас должен выделен быть клип, да, и кликаем в свободное место. Вот, и перемещаем, ну, куда-нибудь вот, вот сюда вот, да? Все. И теперь давайте просмотрим, как это все анимировалось. Вот так вот, да, то есть у нас показывается то, что мы ограничили маской. Вот, все остальное лишнее у нас э, остается за ее пределами. Вот, это вот в принцип, принцип э, применения э, вот таких вот масок мы хотим что сделать то есть здесь у нас солнышко такое и мы хотим сделать виньетирование небольшое то есть краешки такие оставить более затемненные как это сделать итак давайте делаем новое черное видео идем вот сюда вот new item выбираем black video окей okay. Далее переносим его на таймлайн. Можно его растянуть вот на всю длину нашей композиции. Далее в папочке Video Effects выбираем папочку Generate. Открываем ее и переносим эффект Circle на Black Video на наше. Да? Давайте переносим. Вот у нас здесь образуется вот такой вот круг. Данный круг мы можем увеличить размер радиуса. Вот так вот, да? Вот. Ну, пусть пока будет так. Далее сделаем инвертацию. То есть вот поставим вот здесь вот инверт. Вот. Далее вот этот цвет мы можем поменять вот здесь вот на черный. Пусть будет черный, окей. Вот. Edge. Ну, здесь мы ничего не будем делать, да. Тут, конечно, много всяких там примочек. Вот, оставим non. И вот здесь вот, где future, размытие. Давайте открываем и тянем наше размытие. Вот до такой вот степени. Вот. Если слишком тем, темновато, да, мы можем радиус сделать больше. Вот, берем сюда, берем здесь, да, и вот немножко больше делаем. Вот. Вот, таким образом у нас, вот видите, вот такая вот небольшая виньеточка появилась. Вот, и а, как бы а, оправданная композиция, да, то есть вот без данного эффекта. Сейчас а, без данного эффекта и а, с эффектом. А, более как бы реалистичнее смотрится. Выбираем, какой вам стоп-кадр нужно сделать. Вот, к примеру, вот этот. Далее нажимаем вот на значок фотоаппарата. Вот, далее называем его вот здесь. Выбираем формат. Ну, например, JPEG. Вот, и определяем, куда сохранить. Ну, к примеру, на рабочий стол. Окей. Okay. Нажимаем ОК. Okay. Все, отлично. Далее мы можем импортировать данную картинку. Дважды кликаем, либо Ctrl-I. Выбираем рабочий стол и выбираем 
вот нашу картинку, да? Импортируем ее, и она у нас появляется здесь. И также мы ее можем использовать вот где-нибудь вот здесь, да? Пожалуйста. Раз, и картинка у нас встала. И мы с ней уже можем делать потом в проекте все, что захотим. 